Hola amigos, Steph de b Vintage aquí y como pueden ver por petición popular me acompaña nuestro amigo Crank, Crank. Gracias de nuevo, buenas, <risa> buenas las tengan <risa> Ya estás alboreando <risa> la ah, audiencia, claro, claro. oye, espérate, tranquilo Está bien que todo el mundo te pidió, pero aguanta, aguanta <risa> Los fans, ¿verdad? No, no sé Así ah, son los fans Pues sí, este, pues aquí tenemos a Crank, nos acompaña en un nuevo episodio Este va a ser un episodio muy especial porque es un esquema diferente, vamos a hacer un especial, vamos a hablar un poquito de lo que fue la Comic Con 2016 en San Diego, California la cual pues como saben se llevó a cabo del 20 al 24 de junio así es así es y bueno pues ¿por qué Crank nos va a hablar de, Crank nos va a hablar de esta Comic Con? Pues, que tengo que ver yo ¿verdad? ¿sí que tiene que ver Crank en esto? bueno pues aquí como lo ven a Crank pues él ya ha ido a tres Comic Con 2014, 2015, 2016 Así que, pues ya, ya se la sabe de todas, todas. Ya soy oficialmente geek. <ríe> Exactamente, ya, ya te bautizaste en, en la iglesia geek. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya fuiste la meca, la gran meca. Ya. Entonces, pues nos va a hablar un poquito Crank de su experiencia allá, de qué es lo que podemos ver en la Comic Con, de qué fue lo que vio allá, de qué, qué cosas hizo. Y pues bueno, esperemos que eh, disfruten este episodio. Si pues, ustedes no tuvieron la oportunidad de asistir, pues a lo mejor les va a servir como una guía para a lo mejor si se animan el siguiente año, una idea de qué es lo que pueden ver. Y si ya fueron para allá, pues bueno, igual para que compartan sus experiencias también, ¿no? En los comentarios. Y que mencionen qué fue lo que se me olvidó, que ah, para sí. ver varias cosas, ese es, es seguro. <risa> Así es, pues bueno, vamos empezando, eh, Crank. De acuerdo. Vamos a empezar, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es la Comic Con, ¿no? Entonces... Creo que debemos empezar desde el inicio, que es explicando qué es la Comic Con, ¿verdad? Ya les dijimos que se desarrolla en San Diego Así desde es. hace muchos años, pero ¿de qué es? ¿Qué, qué podemos encontrar en la Comic Con? Yo, para empezar, la, la, la palabra clave aquí es cómic, ¿no? Porque ya se diría, ok, es una convención de cómics como las que hay aquí en México, que no sé, la TNT, el Mangatron, ¿no? Uff, tantas que hay. No, no sé tantas Comic que hay. Comic Clan. <risa> Eh, ese cierto punto sí, de hecho es muy parecido, pero obviamente con esto a gran escala, a, con, con lo mero mero de lo, lo top, pues nos podemos encontrar eh, publishers de cómics este, oficiales, eh, podemos encontrarnos con artistas de dibujo de cómics, hay un artist alley dentro del, del centro de convenciones en el que tú puedes llevar tu cómic, te formas y determinado artista te puede firmar tu cómic muy, muy amablemente, aunque hay algunos eh, que ya se dan su su importancia y, y tienen que repartir tickets para que te puedan firmar, si ya no alcanzas el ticket no te alcanza la firma, entonces sí, hay ciertos artistas que ya, este, ya muy, eh, muy famositos, que no, no es tan fácil obtener un, un, una, una firma, como por ejemplo, digamos Stan Lee, Stan Lee estuvo este año y de hecho siempre está, y la leyenda. Se, eh, se supone que si te querías ir a formar a, a, a su mesita que te firmara un cómic, podrías pagar una muy cantidad de 100 dólares. Nada más 100 dolaritos, ¿qué tanto es tantito? Es como pagar 100 pesos. ¿sí? Claro. Sí, claro. Entonces, pues bueno, el, 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 definitivamente los cómics son la base, el, son el, el, el alma de la Comic Con, pero no lo es todo. No nada más hay cómics en la Comic Con. Nos podemos encontrar este, mu muchos elementos de la, de la cultura pop que, que, que tenemos en, en, en nuestro... En la televisión, no sé, en el cine, Exacto. en eh, series de ah, televisión, televisión, anime, películas de superhéroes principalmente, obviamente, pero no, no exclusivamente. Este, Comentes de cultura pop. Sí, 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 vaya, todo lo que abarca la cultura pop, no, no exclusivamente cómics y superhéroes, también de, de manga, de anime. Videojuegos. Videojuegos, obviamente, también. Que, que, y últimamente van muy ligados lo, los juegos a los cómics, no es que sea uno parte del otro, pero... Se están ya mezclando muchito, está, está pegando. Es, es la época de, de en la que el cómic ya reina en el cine, en, yeah. este, en los juegos. Ahorita no hay mejor época para ser geek que en este momento. Exactamente. Porque no solamente nos llenan de productos de geeks, pero sino ahorita ser geek, ser nerd, es cool. Es, ¿no? es, es lo in. Cuando, sí. cuando éramos chicos era, era lo peor, porque sí, sí. <risa> echaban carrilla, pero ahorita pero es mi oño, cool. que no sé qué. ¿no? Ahorita, ah, yo, yo soy los cómics. Ah, sí, ¿cuál es Lees? A ver, no, no cuéntame. Sí, 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 está de moda ser geek. Entonces, pues, sí. pues como bien decía Crank, es la meca de los, de los videojuegos, perdón, de los cómics, de las convenciones de cómics, y pues es un evento, yo creo que diría el padre de todas esas, ¿no? de todo lo que mencionaste, TNT, Comic eh, Clank, eh, Mega Mangatron y todas esas cosas que pasan aquí en México, 
eh, pues esta es, la, es realmente la buena, ¿no? La, sí, la sí. mundialmente más reconocida. Donde se hace es la Comic Con Internacional, de hecho. Así es. Se llama, entonces sí. Y, y, no, y literalmente se encuentra gente de todos lados, ¿eh? He visto gente de India, de Japón, de Alemania, de Polonia, de Sudamérica. O sea, sí, sí, sí es internacional. Es un gran evento. No es nada más el nombre. Un gran, gran evento. A lo mejor algún día se me va a hacer a mí también. Es muy interesante. Así es. Pues muy bien, Crank, gracias por, por darnos una pequeña introducción de qué es lo que podemos encontrar. Este, eh, pues, ¿qué te parece si vamos cortando ahorita? Vamos a cortar por un segundito y vamos pasando ya a lo que muchos están esperando, que es la sección de videojuegos. Que a lo mejor la Comic Con no es lo más grande, pero sí es una parte un poco. Pues ahorita que se juntó. ¿no? Es un rinconcito de la Comic Con que sí hay de repente. Puede ser videojuegos, vaya. Vamos a adentrar un poquito más adelante en el, en el siguiente segmento, pero sí, sí, hay, sí hay videojuegos en la Comic Con. Voy a sorprender a algunos, pero los hay. Bien, entonces, pues no se, no se desconecten. Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos. Hola amigos, pues ya aquí regresamos y pues ahora vamos a hablar de lo que a muchos de los nuestros visitantes este, les interesa más que son los videojuegos que si bien no es una parte tan importante de la Comic Con pues ahí estaba presente y que pues nuestro amigo Crank pues se dio una vuelta por ahí por los boots de pues buenas grandes compañías estuvieron ahí este. así es bueno y básicamente el, el, la sección de videojuegos dentro de la Comic Con es casi literalmente el rincón de la Comic Con del <risa> centro de convenciones pues ahí, eh, okay. si vas caminando por el por el pasillo principal te encuentras primero con el, con el boot de, de, de Capcom. ¿Qué tenía Capcom? Tenía eh, demos jugados, bueno, no, no, ni siquiera eran demos, ya era Monster Hunter ya salió, Street Fighter 5 ya salió, y eran juegos que tenían ahí en exhibición, simplemente era juego libre. Las personas que a lo mejor no le habían entrado a estas experiencias, a esos juegos, ahora sí se animan. Pero también tenían juegos nuevos, ¿no? Es, es correcto, el, el, ahora sí que el... el lo principal, la carnita de Capcom era el, el demo, un demo nuevo, vale la, la pena resaltarlo con respecto al, al, al que hubo en, en, en el E3 y estoy hablando del juego de Resident Evil 7. Ah, mira. Tienen un demo que, que igual era con experiencia VR, te pones tu, tu, uh, tu visor, tus, tus audífonos, tus, tus PlayStation Move y con ese controlabas al, al personaje. Ay, justo te iba a preguntar eso si tenían el demo de E3, que, que por cierto me parece que, que en Comic Con siempre está distinguido por por ser muy cercano a la gente, un, un, ser un evento dedicado al fan, más que a los medios, Así ¿no? Es. Entonces, pues qué padre que pues, mucha gente no pudo, obviamente, estar en E3 y pues ahora tengan Porque la oportunidad en Comic Con jugar esos demos de juegos que vienen, ¿no? Y jugarlo con, con la experiencia del, del VR, de VR es interesante, porque a lo mejor tú lo puedes bajar en tu PlayStation 4 y sí, está chido, pero no tienes... Eh, todo el aditamento del VR que sí se te proporciona en el Exacto. estrés. Y oye, antes de, bueno, quiero, quiero platicar más del demo, pero me dije, entonces dices que estaba la cabaña, la misma cabaña esta que estaba en E3 de la planta. Exacta, ¿no? sí, sí, exactamente, si vieron algún oh, tipo de imágenes, videos del E3, eh, ese mismo, eh, esa cabañita blanca medio fea, esa, <risa> ahí está en, en Qué el padre. E3. Pues es, no, pues, no, perdón, en la Comic Con. En la Comic Con. Pues se pone que es parte de, de, de la experiencia, ¿no? Así que por es. cierto... El demo de 3 pues precisamente es un cambio muy radical en lo que había sido recién mi Google, es más una experiencia más que un eh, juego de, de third person shooter de acción como habían sido los últimos, ¿no? Regresa como a sus raíces del survival horror y en primera persona que es algo súper raro también, Pero muy al sí. estilo de, del demo de PT de Silent Hills que si lo han jugado pues ya más o menos saben de qué estoy hablando y pues qué padre que pudieron jugarlo ahí más sobre todo en VR, ¿no? Digo, ya salió el demo en PlayStation 4 el sí. día que lo anunciaron en el 3 pero me, creo que tengo entendido que en Comic Con precisamente era otro demo diferente, ¿verdad? Sí, aparentemente tenía la, la misma esencia que el de, el de E3. Si estabas en el, dentro de la, de la cabañita esta, estabas amarrando una silla y todo, pero en esta, en esta ocasión ya podías ver a un, a un enemigo, a un esos entes medio malévolos <risa> que aquí en, en el nuevo Resident. <risa> Órale, pues qué padre. Pues no, pues imagino que ha estado muy padrísimo. Digo, ya que tengan la experiencia que tuvieron sí. E3, digo, significa que que les importa mucho a las compañías estar cerca de esa gente que siempre va relacionado, simplemente el geek cómic, que le gustan los cómics, las películas, casi siempre, el buen anime, pues también la mayoría de la gente también le gustan lo que son videojuegos. Los videojuegos, sí es. Bueno, además de, perdón, además de, de, de Capcom, también podemos encontrar, por ejemplo, a Bandai Namco, que tenía 
Los juegos este, los más recientes, pero no solamente eran juegos, ellos sí tenían exhibiendo mercancía, oh. como figuras. Eh, tenían tienda. Sí, tenían un tipo de tienda, sí, así es. Mm, super bien. Tienen varios este, eh, figuras, eh, figuras de Batman, por ejemplo, figuras de, de Superman. La, la tienda de... Ah, y olvidé mencionar, también Capcom tenía su tienda, tenía ah. artículos de Mega Man, artículos mm. de Street Fighter. Ah, sí, pues, eh, sí. Muchos editamentos muy bonitos de colección, exclusivas para la, la Comic Con, muy caros por cierto, pero Ajá. muy bonitos, muy bonitos. Siempre es caro las convenciones, sí, sí, sí. ese tipo de cosas, pero pues, es para Fernalia que pues, no se les olvida. Sí, ¿no? que no se consigue también en cualquier lado, o si lo consigues a lo mejor sale incluso todavía más caro. Oye, regresando al tema de Bandai Namco, ¿estaba por ahí jugable Tekken 7? Tekken 7, fíjate que no lo vi, posiblemente podría haber estado, aunque fíjate que yo lo dudo. Eh. Y ahí sí ya les fallé un poquito, porque no, no, no me di una, una vuelta con mucho detenimiento sobre la, el, el boot de Mañana Nanco, pero a, a lo que tengo entendido es que solamente lo tenían disponible en, en, el, en la Evo. Ah, en, en ningún sí. otro lado tenían sí, el no, demo. Es, 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 no ha salido todavía en consolas y, Así es. y en, en Evo, pues. Parece que, que esa fue la, 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 la premiere. La, la premiere, demo. ajá, fue sí. como que un juego que no había jugado nadie y. Sí. Ya tiene, ya tiene como un año en arcade en Japón, pero pues no, sí. no lo han portado a las consolas por ahí por diferentes motivos, pero bueno. Y pues, ¿qué más viste aparte de Bandai Namco? También tenía su, su boot de Xbox, que prácticamente Xbox era Gears of War. O sea, eh, Xbox <risa> tenía arriba el, el nombre de Xbox, pero abajo de grandote Gears of War, el 4 obviamente. En el que podías meterte también eh, igual a, a jugar en la consola el demo de, de Gears of War, tenían exhibición muchos... Eh, coleccionables, muchos aditamentos, eh, figuras, eh, skins eh, sí. para tu Xbox, o sea, muchas, mucha parafernalia precisamente como comentas de, de, de Gears of War, M más que de Xbox de Gears of War. Muy que bien, ¿no? Pues es que tienen que meter toda la carne en el asador porque es su carta fuerte para este, para este año, exactamente. Para este año, sí, pues ahora sí que el día que salga el Gears of War aquí en México, creo que ese día va a haber... Sí, va a ser como que era suelto. Ya suelto aquí en México, sí, yo sí. creo que ni, ni el día de la Virgen. No se trabaja el, el de que sale Gears of War. No, pues sí, entonces... Eh, bueno, oh, ya más o menos para terminar, no, no era un área muy grande como los comentaba, es solamente un rinconcito de la Comic Con, uh -huh. pero había otras compañías grandes como Blizzard, por ejemplo, Blizzard, que tenía... Blizzard. Y Blizzard tenía bastante gente, era, era de los boots más grandes. Ahí estaba, por ejemplo, jugable, no sé, Overwatch, Overwatch. estaba, estaba League of Legends, exactamente, puros juegos que están de moda, que ya, ya, tienen, que ya han salido al mercado, pero que ahorita están en el, en el boom de, de a todo, como Overwatch, precisamente. Heroes of the Storm también Heroes estaba. of the Storm también, así es. Ok. Estaba bonito, su, y también vendían mercancía, igual que Capcom, igual que Bandai Namco, también mm. vendían mercancía exclusivas de, de la Comic Con. No, pues, y no, no, no sabes si dijeron algo en la Comic Con de Overwatch y cuáles son los planes, así como de... De, de nuevos mapas, porque mucha gente se quedó picada en Overwatch, pero se poquito, quejaron ¿verdad? porque viene mucho poco contenido. Se dice que vienen pronto unos DLCs, pero no, no hubo, o al menos yo no me enteré que si sí, hubo alguna conferencia o plática privada. Tenían adentro de su boot, eh, bueno, tenían una, una puertita, no sé si se podía acceder libremente, si te repartían tickets, que es lo, lo más común que hay en la Comic Con, que se reparte cierto número de tickets a cierta hora del día para que a determinada otra hora del día puedan entrar personas a, yeah. a ver una plática, a ver Tomen una nota, eh, de ese tipo. <risas> ah, y, y han de saber que todas la, las reparticiones de tickets por lo general son o en la mañana muy temprano o un día antes de que se dé el evento, entonces sí implica ciertos sacrificios si van a la Comic Con y tienen intención de entrar a algún panel, alguna plática, algo que sea muy relevante hay que madrugar. Sí, ya ven, eh, tomen nota, porque si van a la Comic Con, no, me van a ir y ya, no hay boletos para nada, no, hay que levantarse temprano, ¿no? Incluso todavía esta Comic Con me pasó, que por iluso digan, no, si llego dos horas antes voy a alcanzar. <risa> Pero bueno. Y luego, Crank, aparte de todo eso que nos platicaste, ¿qué más viste? Fíjense que, que el, el, uno de los boots que estaba ahí de, de videojuegos era el de Nintendo. Tenía prácticamente puro Splatoon. Nintendo, ni, Nintendo ni al E3 va y va a la Comic Con. Y va a la Comic -Con. Sí, sí, bueno. y puro Splatoon, de veías este, consolas y consolas con Splatoon. Splatoon. Lo curioso es que esto era dentro de, del Convention Center, en, en el hotel que está al lado del Convention Center, en el Marriott, ahí tenían mm. otra sección de Nintendo y había más juegos. Vale. Pero obviamente, uh, y lo que hubiéramos querido todos es que hubiera Zelda. No, no tenían nada Zelda. No, pues tenían sí. Mario Kart, tenían eh, el propio Splatoon. Tenía... Puro juego que ya salió. Sí, sí, pues, puro juego que, que, que ya conocemos, que ya jugamos, pero pues con tal de estar ahí Nintendo, mantener la presencia, eh, tenían su, ah. su, su seccióncita, su boot. Su boot. Ah, y seguramente había mucha gente de todos modos. ¿no? Ah, no, bueno, 
Nintendo es, es el, el, el país de los niños. Está lleno de, de niños y papás <risa> afuera esperándolos o adentro. Digo, obviamente si hay, si hay adultos, si hay Oye, jóvenes. y ahorita perdimos todos los viewers, creo, porque se van a ofender todos. <risa> los, los Nintendo <risa> fanboys. Bueno, pues, no, es que yo digo realidades. O sea, ahí dentro de la Comic Con lo que más hay son niños en la sección de Nintendo, obviamente. Y no, no es por tirarle carrilla, a mí también me gusta Nintendo. De hecho, <ríe> que, ah, que bueno, mejor sí. prueba, ¿no? <ríe> pero vaya, ahí había ma mayoría de niños que, que de jóvenes y adultos, pero no quiere decir que no hubiera gente de nuestra edad, claro. Sí. Ahí está, mira, pues bueno. Y, pues ahí está, menos la presencia. Básicamente la presencia de los videojuegos pres tuvo. Sí, pues Nintendo, qué bueno que estuvo Nintendo, qué bueno que estuvo pues, empresas. Capcom, que, Xbox, ¿no? que, ¿no? Ajá, Capcom, Xbox, grandes exponentes de, de los videojuegos japoneses y estuvo pues, Xbox del lado de América, Blizzard, ¿no? Blizzard. Creo que ya nada más con Blizzard, put, sí. ahí es ya un, un plus y pues bueno, entonces eso fue todo lo que hubo de videojuegos. En esencia sí, por ahí había algún otro, otro boot de, de juegos este, medio indies, pero mm -hmm. a lo mejor no tan dignos de resaltarse, eran boots chiquitos, pero en, en sí lo, lo, lo grande, la, la carnita de los juegos es lo que ya les mencionamos ahorita. Qué bien, pues bien, entonces, y también hubo de hecho personajes de videojuegos, bueno, no personajes de videojuegos, pero personajes de la industria de los videojuegos haciendo firmas, ¿verdad? Ah, es correcto, incluso en, en, en el boot de, de Capcom había algunos, eh, creo que era programador y productor de uno de estos juegos, no mentir, ni siquiera fue en, en Capcom, fue en Bandai Namco, disculpe. Ah, pero no me pregunten de, de quién era, que la verdad se, se me fue el dato, <risa> pero sí estaban dos personas firmando. Incluso ese fue en un día en que fui a asomar bien. Capaz que en diferentes días había distintos personajes firmando claro, eh, autógrafos. No, no lo dudo, ¿verdad? Sí. Es que bien que llevan personajes, porque la verdad pues, es también parte de la cultura pop, ¿no? Sí, sí, la sí. cultura geek. Ah, incluso, y perdón, antes, antes ya de terminar, en el boot de Nintendo, en, en, el, en el Hotel Mario, donde estaba una botarga de Luigi, te podías tomar foto con ella, o una botarga gigante de... Bueno, ni siquiera botarga, era un... Un muñeco enorme de Kirby también para ah, las Kirby. fotitos. Ah, pues ahorita que está fuerte Planet Robots. Ah, incluso ese fue otro juego que estaba ahí, Planet Robots. Ah, en el Airbus, <risa> sí. Pues sí, a ver, no, yo no he tenido oportunidad de jugar Planet Robots. No, ver, ni yo, de hecho, te, es, están mis planes. Pues bueno, ojalá, porque he escuchado muchas recomendaciones de ese juego. Sí, de hecho me sorprende que incluso dicen que está mejor que el anterior. El... ¿Canvas Course? No, no, el... Perdón, el... el que se lo para 3 días también. Ah, ah, no me acuerdo cuál es. No, yo tampoco lo tengo. O sea, creo que es más clásico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces si es todo de videojuegos, pues vamos a saltar a la siguiente sección, vamos a hablar un poquito más de otros temas y nos vemos en un segundito. Okay. Y pues aquí continuamos con Crank, nos va a seguir platicando de las grandes cosas que vio allí y pues una de las otras cosas que, de las actividades que hiciste Crank, me platicabas que fuiste a algunas firmas de autógrafos, ¿verdad? Así es, como les comentaba anteriormente, sí hay muchos artistas de... de dibujantes de cómics que, que, que te pueden eh, firmar tus cómics, incluso puedes comprar ahí cómics especiales en los que no tienen portada y ahí puedes pedirles que te dibujen algo. Obviamente casi nadie te quiere dibujar porque dicen, no manches, tengo una fila de 50 personas que están un dibujo uno por persona, no, no, pues, no hacen un garabatito, no, nada más por, por quedar bien, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo nada más tuve oportunidad de, de ir a, a, con, a, a un booth en el que tienen los, los cómics de los nuevos de Archie, que va a salir uno nuevo que se llama Betty y Verónica. Mm -hmm. En ese tuve la oportunidad de, 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 de comprar una edición especial de la Comic Con de Betty y Verónica y que me lo firmara el, el dibujante que es eh, Adam Hughes junto con, oh. con el, el... está también esta persona que, que aplica el color y estaba una señorita, creo que es la, produ no sé si la productora o... algo así como la, la planeación de, del, del cómic, entonces las personas estaban ahí firmando autógrafos y como anécdota curiosa, justo cuando estaba yo formado para que me firmaran mi, mi cómic de Archie, bueno, de hecho de Betty y Verónica, pasó... Cabe destacar que el, 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 el boot en el que estaba yo formado para la firma de autógrafo estaba contra esquina con el, el boot de, de DC Comics. Mm. Y precisamente en ese momento estaban hablando uh, hacia el público la, la gente o el, o el casting de, de Suicide Squad. <risa> Entonces, durante la no, firma de... Se va a volver loco. Por sí, no, era un gritadero. Yo no sabía quién qué era, pero más había gente con cámaras. ¿Quién estará allí? Cuando de repente oigo la voz de Will Smith, digo, oh, ya sé quién está allí. Oh. Pero es inconfundible la voz de este señor. Entonces, de repente llegan personas de seguridad, nos dicen, háganse un lado, este, no estorben. Y yo, pues, ¿qué pasa? Háganse una, una, un hueco de tres pies de ancho porque van a pasar, y van a pasar quién. Ah, pues de repente viene Margot Robbie, de repente viene oh, Will Smith, de repente cast? viene ya del Leto. Digo, ah, oh, ok, ok, yo ya no, vi quién pues va a pasar. Celebridad, oye, y nos pasaron por un ladito, entonces pues estuvo chido, ¿no? Y no, eso, no, no, eso no, es de no. lo chido de la Comic Con, de repente de ir caminando de la nada te puedes encontrar con un artista. Y, ¿no? Yo creo que más de uno se orgasmeó ahí. Sí, o sea, sí, sí, se sí, orgasmeó sí. ahí, yo creo. No, ya, ya, ya <risa> se pueden escuchar gritos de mujer.
mujeres de que, ay, conocí a Will Smith. <risa> sí, sí, sí. ¿Tú no le gritaste? ¿No le no, gritaste no. los calzones a Will Smith? Apenas empezó a tomar fotos, ni siquiera salió bien el cuadro. <risa> pero, ay, bueno, eso compartirles alguna para que vean sí, que, aquí que, que más video, vamos pero... a mostrar fotos de, 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 de la convención. Sí. Muy bien. Entonces, ah, aprovechando el tema de, de firma de autógrafos, intenté que me firmara autógrafo un, un, un dibujante de, del cómic de, de Batman Hush. No tuve la, la suerte porque tenía que haber cogido tickets para la firma a las 6 de la mañana y yo creí que era de los que no había que recoger tickets. Muy iluso. Entonces, es lo malo, hay que informarse ah, demasiado. Sí. Y si uno no lee quién firma, a qué hora y en dónde, y quién reparte tickets, a qué hora y en dónde. Es lo Ahí está todo el nivel, lean su agenda, lean sí, sí, bien sí. toda la... Infórmense bien, si tienen bien la de página alguien, web, sí, la aplicación sí. y... Tengan no. todos los datos a la mano y no cometan el error que yo cometí. Así es. Eso sí, alcanzé a una firma de, de Scott Campbell, el dibujante de, 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 de Marvel. Yo, junto con unos amigos, compramos algunos pósters de, de dibujos de Marvel. Y me, me autografió uno de Spider-Man muy, muy... Esa, esa persona dibuja... ¡Wow! O sea, sí, precioso. Ya. Yo voy a enmarcar ese póster que compré, porque la verdad es que es muy, muy bueno. No, pues súper bien, ¿no? Otra leyenda también ahí de, de los cómics. Sí, sí, sí. Pues a ver si luego nos pasas fotos. A lo mejor si... Sí, a lo mejor en la edición del video podemos... En el mismo video ponemos pasar. algunas de esas de esos pósters firmados que, sí, sí, sí. que firmaron, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues, ¿qué más nos cuentas? Este, hablando de Suicide Squad, este, entonces estuviste ahí en ese, en ese en momento que estuviste sacando sí. fotos, ¿no? Incluso algún compañero tuvo la oportunidad de grabar video. Voy a ver si, si nos lo podría eh, prestar para ver si lo podemos incluir en el video. Porque sí, sí. Fue, fue impresionante de, de estar parado de la nada. Que te pasen por aquí a menos de dos metros personajes de la talla de Will Smith. No es todos los días. <risa> no todos los días, exacto, sí. lo ves. Pues perfecto. No, pues mucha celebridad, sí, me imagino. Sí. Yo tengo una pregunta acerca de la cómico en general. ¿Qué tal el cosplay? Siempre, siempre nos sorprenden con super cosplay en la Comic Con. Nada más por ver el cosplay que va a la Comic Con ya este, es un espectáculo, ¿no? ¿Qué tal sí. este año? Te voy a decir la verdad, eh, he ido a, a tres Comic Cones seguidas, en lo personal creo que esta fue la Comic Con más pobre con respecto a cosplay. Oh. Eso no quiere decir que ha habido cosplays malos, de hecho había unos de excelente calidad, buenísimos, que... Wow, o sea, que, que, que esa gente se nota que le invierte sudor y lágrimas a Oye, los cosplays. Oye, ¿no como la friki plaza de aquí? No, bueno, <risa> no eran cosplays de cartón, ah, de bueno, que salían bueno. con sus armaduras. Hay, de, hay, 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 hay niveles, hay niveles. Sí, sí cosplays buenísimos, la verdad, pero si, si, si fuera a comparar con otros años, creo que otros años ha habido más. A ver, platícame, a ver, ¿cómo de qué fue lo que más te impresionó? O de lo que tú conoces de las series que sí conoces, algún cosplay que ya has visto que te haya llamado la atención. Por ejemplo, vi cosplays de Game of Thrones, en el que estaba... Si conocen... Eh, si sí, sabes de Game of Thrones, sabes de lo que voy a hablar. Había un, unas personas disfrazadas de, de Raegar Targaryen y de Lyanna, eh, Lyanna Stark. Ah. Entonces la, tuve oportunidad de tomarles una fotografía a esas personas. Igual y las ponemos aquí en, el, en, el, en la edición del video. Eh, por ejemplo, había un, una persona disfrazada de George R. R. Martin. También ah. para, para degollar a quienes iba a cortar de sus libros. De todos, todos los personajes. Eh. Lo, 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 los cosplays que no faltaron y que abundaban, así como volteabas a, ah, mira, hay una Harley Quinn, ah, y otra Harley Quinn, ah, otra, otra, otra no, Harley Quinn, aquí, otra Harley Quinn. Como aquí en la man Mangatron también. Sí, eh. sí, sí. Todo aquí había Harley, Harley Quinn. Quinn. Ahorita, como esto es High Squad, el, el boom, no, eh, sí. Harley Quinn y Jokers había a por mayor. Sí, Eso más sí, más. abundaban. Oye, Crank, y como nos mencionabas al principio, pues la Comic Con no nada más se trata de cómics o de así, este, de todo lo que es papel, sino que realmente también se trata de otros medios, ¿no? Películas, videojuegos, ya hablamos de videojuegos y de series también, series, ¿no? Sí, es. Entonces, eh, también hubo muchos anuncios de series, hubo muchas cosas ahí durante la Comic Con. Este, pues platícanos, ¿qué viste? ¿Viste algún boot? ¿Viste alguna serie en particular que te llamó la atención? Fíjense que varias series tienen ahí o su boot o, o alguna presencia de, de una u otra manera. Por ejemplo, eh, The Walking Dead, esa serie siempre tiene un boot en la Comic Con, es de, de rigurosa ley. Puro eh, zombie. Puro zombie. <risa> Tenían caracterizado en, en esta ocasión una escena particular que fue del, del último capítulo de la última temporada de Walking Dead. Oh, Entonces, bien. para el Photo Opportunity estaba muy chido, no, no voy a platicarles no, no, mucho. Sí, no sí, puedes. Sí, sí, sí. Para Ajá. que no, no haya... Este... No nos reclamen aquí que estamos podrando, sí, sí, sí. pero sí, sí es una escena muy padre. Sí, por ejemplo, había afuera de, de, del centro de convenciones, estaba el, el, el booth de Fox, por ejemplo, en el que tenían eh, algunos eh, ítems 
o estatuillas de, de la serie de Strain, oh. tenían algo, siempre hay algo de los Simpsons, bajita la mano me pone algo de los Simpsons, había de una serie nueva que, que me interesó mucho que se llama Son of, of Zorn, o el hijo oh. de Zorn, que es un personaje de caricatura viviendo en el mundo real, es un, un guerrero tipo he que tú que se casó con una mujer humana del mundo real, tiene un hijo. Hablando de He-Man, ah, He como el póster que tenemos aquí poster. adornando. Que acá por ejemplo lo trajo Crank de allá de, de la, de la Comic Con. Con. Eh, por ejemplo, de, de Game of Thrones eh, tenían un, un recorrido a un tipo de museo que estaba en, en, un, en un hotel a una cuadra del centro de convenciones en el que se podían meter, tomarse fotos, les podían grabar un video sentados en el, en el trono de hierro. O sea, una experiencia. O sé sea que la experiencia no nada más está en el Convention Center, sino que no, hay, es... muchos o sea, hay muchas excursiones a los lados, es este, correcto. En los hoteles que están cerca. Incluso si, si no son de gente de que camine mucho, no vayan a la Comic Con porque se, se van a acabar <risa> los pies. Los digo por experiencia. Sí, te creo. Por ejemplo, enfrente de otras convenciones había un, un área muy grande con, con escenas muy representativas de la, de la serie de South Park. Todas las temporadas te podías tomar fotos con los personajes de South Park que estaban en, en grande para que te tomaras fotos. Y con, con, como les comentaba, con escenas muy representativas de ciertos capítulos que en cuanto a las ven dicen, ¡Ay, ese capítulo me gustó mucho! ¡Ay, que aquel día me acordé! Entonces, hay mucho, a, a los que serán tres cuadras la redonda de la Comic Con, hay demasiadas cosas que ver, no es nada más centro de convenciones. Puro fan service. Pues. Sí, 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 sí. Y hablando de series, también se hizo un anuncio muy importante. Ahora vamos a hablar más de anuncios, pero yo vi que Marvel presentó una carta, cartas muy fuertes para Netflix, sí, ¿verdad? Sí, sí. Viene muy fuerte el contenido de Netflix en, de, de Marvel. Nuevas series de nuevos superhéroes. Ya se había hablado de eso antes, no es novedad, pero se dieron a conocer algunos trailers. Sí. Ya pudimos haber visto el trailer de... ¿Defenders? De los Defenders. Estuvo... Que bueno, más, más en un teaser, porque realmente teaser. no hubo mucho. Pero mejor estuvo el de, el de Power Man, conocido como... Ah. Bueno, que más mejor dicho es Luke Cage, conocido como Power Man. <risa> También otro micro trailer de, de Iron Fist. Entonces, ah, sí, cierto. Parece que vamos a tener, eh, los que tenemos Netflix, vamos a dar un buen agasajo si nos gusta no superar, porque se viene buen contenido. Muy bien, pues viene muy fuerte Netflix. Sí. Pues bueno, vamos a hacer esto, eh, vamos a hacer un pequeño corte, eh, vamos a tener un último tema, vamos a dar unas impresiones finales, ahorita en un momento vamos a hablar de algunas cuestiones también de los otros trailers, porque todavía hay muchas cosas que platicar. Sí. Pero vamos a cortar un segundito y ahorita regresamos. Pues aquí estamos ya por la última parte de regreso con Crank y pues vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la Comic Con. Como dijimos al principio también se usa para anuncios y pues ahí tuvimos varios anuncios sobre todo de películas de superhéroes que vienen ya para el resto de este año o el siguiente y pues sí. ahí hubo varios, varios eh, anuncios, varios trailers, trailers que vimos, sí, ¿no? sí. uno de los más grandes que vimos fue Justice League. Eso Justice League, digo para los que somos fans de los cómics se ve que va a estar muy buena la película. Si bien no, no van a seguir fielmente el cómic, lo, lo que es el pan de cadera con las películas de superhéroes, es imposible. Se ve muy interesante de cualquier forma. Ya, ya vimos el, a Flash, vimos a Cyborg, vimos a, a Aquaman, cómo están armando el equipo entre la Mujer Maravilla y Batman. Va a estar, va a estar bueno el, 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 el nuevo, la nueva película. Ya de por sí en Batman y Superman vimos como un medio teaser ahí medium ¿no? en la película sí. de, de Justice League. Sí, sí, sí. Ahora vimos ya un poquito más de información, de un poquito más de los personajes, de, sí, sí. del badass que es Aquaman, del sí. chavo que es Flash, el chavo, el chavo inocente. Entonces, sin amigos, pobrecito. Ajá, claro. sin amigos. Entonces, <risa> pues... Muy padre el trailer, me gustó bastante, o sea, creo que está la dirección y ahí el, el producto que está ahí Ben Affleck poniendo, creo que va bien por buen camino. No me terminó de convencer el, el Aquaman del todo y tampoco el Cyborg, pero bueno, eh, vamos a ver qué tal desarrollan esas Hay que ver cómo, cómo les queda al final. Así final. es. Este, pues algún otro comentario de Justice League en el trailer? Pues nada más que tengo ya muchas ganas de ver la película, que... Parece que supieron corregir detallitos, bueno, que a fin de cuentas es el trailer, no es la película, no sabemos cómo va a ser el producto final, pero ya el trailer creo que está un poquito más interesante que el de Batman v Superman. Pues ya sí. más o menos saben por dónde pegarle. Y voy combinado con la música, creo que la música de fondo le va sí. muy bien. Otro super trailer que vimos, también de DC Comics, de que estuvo uh, muy fuerte sí. en esta Comic Con, fue de Wonder Woman, Wonder que ya Woman. está por, por llegar con Gal Gadot y pues bueno muchos que los que nos están viendo están como adolescentes ahí sí, sí. aullando por esa chica por Gal sí sí pues sí bien. este pero pues bueno a ver qué, qué tipo opinas tú Crank, de ese de pues, trailer parece que, que van a hacer también eh, y sí van a hacer un esfuerzo por ser un poquito más fieles al cómic o al menos a uno de los últimos reboot de, de DC de cómo es el origen de, 
de Diana Prince, cómo está en, en, en el área de las Amazonas, en su pequeña islita, cómo es que se estrella este personaje, eh, que se me fue el nombre por cierto, disculpen, que es, que es quien, quien, la, quien la invita a salir a conocer el, el mundo exterior, cómo se, se, se llegan a meter en los conflictos de, de los hombres en, en, la, en las guerras mundiales que se está desarrollando, cómo, cómo participa la Mujer Maravilla, va a estar muy buena la película. Pues vamos a ver qué tal, se pinta bien. Y va a estar Galga 2, o sea, ¿qué, ¿qué más puede pedir? Ya, ya el taco de está garantizado. Ya está para todo lo que les interese. Sí, ya, sí. Ya hay el y cabe mencionar un pequeño paréntesis, es, 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 en este año se cumplió 75 años de la creación del personaje de la Mujer Maravilla, entonces digamos que fue el personaje, el personaje estelar de esta Comic Con. Timing perfecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues ahí está, y pues ya para terminar con DC Comics también hubo un pequeño trailer de Suicide Squad, del cual pues no queremos comentar mucho también porque ya, ya la viene la película. Está, de... Es más, posiblemente si también este video ya en, este, en unos días más ya sale la película, entonces capaz que vimos la película que era este video. Entonces, Así que pues ya, no, no, vamos no hay a mucho que mucho. decir del de, de trailer, o se ve que va Así a estar es. interesante. Y también pues Marvel no se quedó atrás, ¿verdad? Marvel también tiene su universo de películas y una de las también las que ya está por salir es los Doctor Strange. Doctor Strange, también que habíamos visto ya un, un trailer anteriormente que se veía un poco interesante, en este ya le metieron más acción, metieron más efectos. Ya eh, se ve más ahí de, la, de la, toda esta cuestión de la energía. De lo, sí, 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 toda la magia de, de, de los y, y, y de, también de esa parte psicológica de explicación de, del, del mundo, ¿no? El que, que ponen ahí en el trailer. Los efectos comienzan súper padres, me sí. gustó mucho. Creo que me llamó mucho más la atención este trailer que el anterior. Sí, 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 definitivamente. Hueva. Pero, pues, no sé, ¿cómo ves? Este, ¿Ya esperas esta película, Frank? Sí, yo creo que ya vamos a ver la Doctor Strange a finales de año. Va a estar interesante. Y, y lo bueno que también le metieron... Que, que, que bajita la mano en cualquier película de Marvel le pone algo de humor. Ya vimos que la última parte del TED ya tiene algo de humorcito. Entonces, eh, pinta para hacer una buena película. <risa> a ver qué tal. Pues, Benedict Cumberbatch ahí, pues, sí, con Star Trek bien. Con muchas otras películas bien. Y la serie de Sherlock Holmes. Así sí, sí. que... Pues bueno, a ver qué nos espera con esta de Marvel y más, vamos a ver todas las otras películas que vienen en universos cinematográficos. Guardians of the Galaxy 2 también. Guardians of the Galaxy 2. Se viene ya el próximo año, entonces va a estar, va a estar interesante este año. Bueno, ¿qué digo este año el que sigue? Pues ya es de aquí a los, al 2020, 2021, es puro película de Super Heroes, 3 o 4 por año, entonces... A ver, oye, Ricardo, pero una pregunta. ¿Tú crees que el Guardians of the Galaxy también vuelvan a derrotar al malo bailando? <risa> Híjole. No, no, a lo mejor le dejo para no seguir con la spoiler y seguir de troll tampoco, pero a mí me gusta mucho sí, Galaxy, muy buena, muy pero buena es otro tipo de, de película de, de, de superhéroes sí. a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero muy buena. Muy bien, pues básicamente son los puntos que queremos tratar de la Comic Con. Sí. Ya como, pues ya para un wrap up final, eh, pues ¿qué, ¿qué nos dices de la Comic Con? ¿Te gustó? ¿Valió la pena? ¿Este año estuvo buena? Pues miren, ya, ya siendo, no te digo que soy decir veterano porque tres años es poco, pero ya conozco la Comic Con, podría decir que es más de lo mismo, pero eso no quiere decir que sea malo, o sea, es muy bueno porque uno sabe a, a lo que le tira la Comic Con, sabe que ahí, si quieres conseguir cómics que, que tienes ganas de comprar y que no consigues tan fácilmente, ahí los vas a encontrar, si quieres conseguir figuras de colección de, de Funkos Pop, que son los que eh, están muy, muy de moda, figuras de acción de, de alguna serie de... De, no sé, de Walking Dead, de alguna caricatura de Marvel, de algún cómic, ahí seguramente los consigues. Si quieres conocer de repente algún, algún artista, alguna serie, alguna película, entrar a algún panel, escucharlos, eh, responder preguntas de, de, de gente común, ahí las puedes eh, encontrar. Si, puedes, si quieres ver alguna experiencia relacionada a algún videojuego, algún, alguna serie, alguna película, ahí te vas a encontrarlo. Sea, es es un, una experiencia muy completa para la, el ambiente geek, para la cultura pop. Pues muy, muy entretenido, muy cansado, muy cansado, claro. verdad, pero muy, muy bueno. Seguramente bonito. hay demasiadas cosas que no puedes estar en todos lados. ¿verdad? Y es lo malo, a lo mejor por entrar en una cosa te pierdes otra, por querer hacer esta film de autógrafo te pierdes otra, te pierdes la entrada a X panel por ir a, a tal experiencia. Es, Pierdes una cosa por ir a otra, pero no, no es algo que te arrepientas. Es no. muy, muy divertido. Y como dices, como dices tú, me gusta lo que dijiste, que pues, tú puedes ir a ver eso. ¿Por qué? Porque el evento, como te decía antes, está enfocado en ti, en el fan, ¿no? Entonces, no, no es para la prensa, es para ti, para que tú lo disfrutes, ¿no? Exacto. Y yo tengo una última pregunta antes de que te me vayas, claro, claro. Vamos a, a ver ahí, este, por ahí muchos fans de Star Wars. ¿Viste algo de Star Wars en la Comic Con? Es, es difícil no ver algo de Star Wars en la Comic Con. <risa> Incluso, ya, ya desde el año pasado hay una sección de la Comic Con exclusiva de Star Wars. Ahí tienen merchandise, tienen... Eh, vaya, 
de todo. Va a sonar raro la, 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 el comentario, pero de lo que se les ocurra, ahí lo tienen, desde claro. ropa interior, este, disfraces, eh, no sé, cargadores para celular, fundas para celular. Oye, eh, esa ropa interior me, me, se me no, vino a la mente no, una no. tanga de un walkie, pero no, no sé qué estoy pensando. <risa> no, es que sí, es que se de todo. Incluso ah, regalan libros a Star Wars, nada más por pasar por ahí y decir, ah, tiene no, un libro, ah, sí, pues tiene aquí está, ya. Pues sí, ahorita que está fuerte, ¿no? Porque ya viene la, Rogue, la película Star Wars No One y sí. ya viene también el episodio 8, así que pues, pues viene sí. fuerte. No, y Star Wars ya, ya viene de cajón en la Comic Con. Perfecto. Y los cosplays también ¿no? son, son parte de la Comic Con. Pues bueno, crack, pues algún último consejo, algún último tip o algún último comentario. Si quieren ir a la Comic Con, eh... Ahora en su dinerito porque a pesar de, de, de que hay muchas ofertas es, es en general algo, algo caro. Sí. Una entrada a la Comic Con no les vale menos de 50 dólares. Eh, los hoteles de allá son poco caritos, el hospedaje, el transporte pueden andar en, en dependiendo de que esos hoteles se hospeden pueden eh, trasladarse por medio del, del trolley que es un, un tren que, que está ahí en San Diego. Pueden andar en, en Ubers que también no son tan caros, son Uber Pool, los comparten con alguien más. Entonces, hay muchas opciones de, de comida, hay muchos restaurantes muy buenos. Eh, eh, es, no, no, eh, la experiencia en San Diego, aparte de la Comic Con, es muy, muy buena, muy entretenido, muy, muy grata la experiencia. Perfecto, bro. pues buen tip, porque yo creo que muchos están preguntando cuánto cuesta ahí, ¿verdad? Sí, pues, sí, pues, es una ladita. Sí, pero sí, vale su dinero, pena. pero vale la pena la experiencia. Perfecto, y aparte de San Diego, pues, está aquí a tres Se pasos. pueden ir a Tijuana, cruzan la frontera caminando en taxi, en camión, lo que sea, ya son a San Diego. Ya ves. Está más barato irse a Tijuana, de hecho. Ahí está, pues, perfecto. <ríe> Pues no me queda más que agradecerte muchísimo por platicarnos de toda tu experiencia, que fue genial escucharte. Espero que todos lo hayan disfrutado también como yo lo hice. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios claro. del video. Y pues, estaremos dispuestos a responderles con perfecto. todo gusto. Y pues quisiera hacer un último anuncio. Ya Crank, pues bueno, va a estar colaborando de manera permanente aquí en el proyecto. Muchísimas sí, gracias. Por aquí. De seguido vamos a ver a Crank, qué bueno, porque pues, él es la estrella del show realmente. Ah, caray. <risa> pues nos fuimos fotógrafos. Ah. Sí, sí, si sí, se ponen a ver los videos este, anteriores, pues tenemos dos, tres views. ¿no? Ya que empezó Crank, ya ahí es. Ya, ya desde de tres brincaron así. <risa> ah, no, no es cierto. No, no, pero Crank, muchísimas gracias. No, gracias por, por invitarme. Por nosotros, gracias por participar en el proyecto. Es un proyecto que. Pues es simplemente de fanáticos para fanáticos, ¿no? De, Básicamente. De, para, para simplemente platicar entre amigos, ¿no? Y pues nada más, en la plática es entre nosotros, también los invitamos a que ustedes participen por medio de las redes sociales, por Facebook, por Twitter, por el fanpage, por eh, correo electrónico, los comentarios de YouTube, de YouTube y pues sí. todos los datos están al final del video. Y pues de nuevo, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por aceptarme ya permanentemente. Lo siento, los que no les salgo bien, ya voy a quedar. No, no, pues, no creo que a nadie le caigas mal, ¿eh? Así que... Pues, Muchas gracias por, por todo y gracias por, por ver nuestro video. Denle like si les gustó, compártanlo. Así es, denle like y pues estamos uh, en contacto y nos vemos a la próxima. Hasta luego.